dostlar. Bu dersimizde lookup and reference grupuna ait olan column, columns funksiyaları hakkında məlumat vereceğim. Hemsinin rows ve rows funksiyaları. Column ıı, xananın veya onu ötürülen xananın ıı, sütun indeksini qaytarmaq için istifadə olunur. Baxın, biz haş xanasında haşın elde yazsam beraber column ve enter tıklasam bize 8 ıı, məlumatını qaytardı. Yani bizim ıı, üzerinde olduğumuz xananın indeksi 8 idi. Evvelden sayıp ıı, haşa doğru gelse bunun 8 olduğunu görmüş olarak. Kalomu veya bu şekilde istifadə edilmek olarak kalom deyirəm, deyirəm B4 xanasının sütununu tap. Bize 2 kıymetini kaytardı. Çünkü B4 xanasının sütun indeksi 2'dir. İkinci öğreneceğimiz funksiya gəlir beraberdir. Kalomuz funksiyası. Kalomuz funksiyası ile biz onu ötürülmüş matrisada baxın belə bir xanalar toplusu ötmüşüm. Ve deyelim, say gör burada e, neçə e, sütun var. Ve enter tıklasam, bize onun məlumatını qaytardı. Aydın da yardım ki. Eyni qaydayır, eğer biz beraber de kalırmız. E, bu şekilde məlumat ötürsək. Bax, enter tıklayıram, baxın, bir məlumat qaytardı. Baxmayalım ki, biz ona e, 20, 19 xanadan ibarət məlumat, 20 xana e, ötürmüşük. Ama bize bir değeri qaytardı. Çünkü hamısı ev sütununda bir sütun üzerinde yerleşir. Rol funksiyası da. Eyni prinsip ise istiyor. Sadece rol ise satır məlumatlarını qaytar. Baxın, 4 məlumatını qaytar. Çünkü C4 ötmüş yana. Rol funksiyası ise ötülmüş matrisada satırların sayını tapır. Baxın, deyir ki, sizin ötürdüğünüz bu matrisada 5 satır var. Demek ki, biz bu dersimizde kolon, kolons, e, ro ve ROS funksiyalarından istifadə edelim. E, öğrenmiş olduk. Növbəti dertlerimizde görüşene deyelim.